ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் சுபா குரு இன்றைக்கி நம்ம சைனாவை ஆர்ஜனாக கொண்ட நம்ம எல்லோருக்கும் ஃபேவரட்டான ஒரு டிஷ்ஷு ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்ய போகிறோம் இது வந்து சைனாவோட சுயி டைனாஸ்டியை ஆரிஜினாக கொண்டது அங்கே தான் முதல் முதல்ல இந்த லெஃப்ட் ஓவர் ரைஸ் அதாவது மீந்து போன அரிசியை வச்சு இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் செஞ்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே ஒவ்வொரு ஊராக பரவி எல்லா நாட்டுகளுக்கும் போயிருச்சு இப் இப்போ கூட எல்லாருமே அவங்கவுங்க ஊரில் அவங்கவுங்களுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸோடு சேர்த்து வெஜிடபிள்ஸோ எக்கோ இல்லாட்டினா சீ ஃபுட்டோ மீட்டோ எது வேணாலும் சேர்த்து இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்கிறது ஒரு வழக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வெஜி ஃப்ரைட் ரைஸாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க பாருங்க நம்ம இன்றைக்கி வெஜி ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல பாஸ்மதி ரைஸ் ஒரு ரெண்டு கப்பு இந்த கப்பால் ரெண்டு கப்பு எடுத்து நல்ல புல புலன்னு உதிரியாக வேக வச்சு வடித்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதுக்கு நம்ம வந்து கூட சேர்த்து தாளிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு பீன்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு பீன்ஸ் நீ நல்லா இப்படி ஒரு மாதிரி டைமண்ட் ஷேப்பில் இப்படி நீட் நீட்டமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கேரட்டும் அதையும் நீட்டமாக நறுக்கி வச்சுக்கிறேன் முட்டைக்கோஸ் அதுவும் கொஞ்சம் ஒரே ஒரு கேப்சிகம் அதையும் நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு அதையும் இந்த மாதிரி பொடியாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சோண்டு பட்டாணி இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இந்த தாளிக்கிறதுக்கு தேவை அப்புறம் இதுக்கு நம்ம கூட சேர்த்து சர்வ் பண்ணுறதுக்கு டொமேட்டோ கெச்சப் அண்டு க்ரீன் சாஸ் க்ரீன் சில்லி சாஸ் இது ரெண்டும் ஆப்ஷனலாக வச்சுக்கலாம் அப்புறம் இது கூட சேர்க்கறதுக்கு டார்க் சோயா சாஸ் அது கொஞ்சம் தேவை அப்புறம் இதெல்லாம் வதக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு எண்ணெய் நான் ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் உப்பு ஃபைனலாக மேலே தூவி விடுறதுக்கு கொஞ்சோண்டு ஃப்ரெஷ்லி கிரைண்டு பெப்பர் பிளாக் பெப்பர் அது அப்புறம் கடைசியாக நம்மளுக்கு சேர்க்கறதுக்கு இந்த மேகி மசாலாவில் நூடுல்ஸ் கூட வரக்கூடிய அந்த மசாலா பொடி இருக்குல்ல அது கொஞ்சமாக நம்ம சேர்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ரெஸ்டாரண்ட்டு ஸ்டைலில் கொடுக்குற அந்த எஃபெக்ட்டு இந்த வெஜி ஃப்ரைட் ரைஸில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு நாலஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த பூண்டை போட்டுடலாம் நம்ம அது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இப்போ இந்த எல்லா காய்கறியும் இதில் போட்டுடலாம் வெங்காயம் எல்லா காயும் கறியும் சேர்த்து இதில் போட்டுடலாம் பட்டாணியும் போட்டுடலாம் இப்போ இது கொஞ்சம் லேசாக வதங்கட்டும் இப்போ இந்த காய் ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு இது கூட நம்ம சோயா சாஸ் சேர்த்துடலாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் போதும் அது ஒரு மாதிரி நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ நம்ம இந்த காய்க்கெல்லாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அது ஒரு மாதிரி அந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சமாக இந்த நூடுல்ஸ் மசாலா அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம சாதத்தை சேர்த்துடலாம் 
பாருங்க நல்ல உதிரி உதிரியா சாதம் இருக்கணும் இதுக்கு அதுதான் ரொம்ப மெயின் இப்ப இதை நல்லா நம்ம கிண்டி விட்டுக்கலாம் இப்ப ஃபைனலா இன்னும் கொஞ்சம் இந்த மசாலா நம்ம சேர்த்துக்கலாம் லேசை சேருங்க ரொம்ப வேணாம் அப்புறம் இந்த பெப்பர் ஃப்ரெஷ்ஷாக பிடிச்சி வச்சுருக்க பெப்பர் அது கூட கொஞ்சமாக சால்ட்டு ஏற்கனவே சாதத்தில் நம்ம உப்பு போட்டு வடிச்சிருந்தீங்கன்னா அதையும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் போட்டு வடிச்சிருக்கேன் அவ்வளோதான் பாருங்கள் நம்மளோட ஃப்ரைட் ரைஸ் சூப்பர் அண்டு எம்மி ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ சர்வ் பண்ண வேண்டியதான் இப்போ நம்ம இந்த டொமேட்டோ சாஸை இதில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் வித் டொமேட்டோ சாஸ் சில்லி சாஸ் ரெடியாக இருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பரான ஒரு காம்பினேஷனில் பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸ் வித் டொமேட்டோ சாஸ் அண்டு சில்லி சாஸ் ஓட சூப்பராக ரெடியாக இருக்கு ரெஸ்டாரண்ட்டில் கொடுத்தது மாதிரியே இருக்கும் உங்களுக்கு நான் சொன்ன மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரான எம்மியான ஃப்ரைட் ரைஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு சாப்பிட்லாம் வாங்க என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தீங்க இல்லையா இதை வந்து நம்ம தனியாகவும் சாப்பிடலாம் இல்லாட்டினா இது கூட கிரேவி இல்லைனா ஏதாவது மஞ்சூரியன் ஐட்டம் இந்த மாதிரி சேர்த்து சாப்பிட்லாம் அதுவும் இல்லைனா ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு டொமேட்டோ கெச்சப்பு இல்லை ஏதோ ஒரு சாஸ் நம்மளுக்கு தே பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு சாஸ் வச்சு கூட சேர்த்து சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக எம்மியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இது குட்டீஸ்க்கெல்லாம் ரொம்பவே பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு ஐட்டம் அதனால் இதை வந்து நம்ம வீட்லையே செஞ்சு கொடுத்தா ரொம்பவும் நல்லது நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம்